എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്നാക്ക് ആണ് മർത്തബക് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തബക്ക് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പിന്നീട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടറ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ഏതെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാൽഡയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാവ് ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാൽഡയാണ് ഡാൽഡയ്ക്ക് പകരം ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്പല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ മുത്തബക്ക് അറബിക് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് നല്ലതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്താണ് അവരിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ഇതിന് ചുറ്റും നല്ലതുപോലെ എണ്ണ പെരട്ടിയതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഇത്രയും ചേരുവകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതൊരു മീഡിയം സവാളയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ക്യാപ്സിക്കം പകുതി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം വേറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി പിന്നീട് മല്ലിയില വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിത് അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം കൂടുതൽ നേരം കുഴയ്ക്കരുത് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കുക ഞാൻ മൂന്ന് ബോളാണ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അല്പം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വലിച്ച് വലിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അവർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊറോട്ട നല്ലതുപോലെ വീശി അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ പരത്തി നൈസായിട്ട് തന്നെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കനം കുറച്ച് വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് വശത്തു നിന്ന് നമ്മളിത് മടക്കണം ചെറുതായിട്ട് കീറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ മടക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അകത്തായിട്ട് വന്നോളും എന്നിട്ട് നാല് വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ 
സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം എന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മുത്തബക്ക് കുക്ക് ആകുന്നിടം വരെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആകുന്നതിന് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുത്തുബക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയും ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നാല് മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണിത് ഇതിനകത്തെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക് യു